ഹലോ വെൽക്കം ടു സേബാ ഡയറി ഇതെന്റെ കേട്ട് വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ അല്ലേ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡെസേർട്ട്സ് ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മളുടെ വിന്ററിനൊക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ആണ് എന്താ പറയുക നമുക്ക് തണുപ്പിച്ച് കഴിക്കണമെങ്കിൽ തണുപ്പിച്ച് കഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചൂടോടെ കഴിക്കണമെങ്കിൽ ചൂടോടെ കഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ കഴിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും കഴിക്കാം പക്ഷെ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് ഭയങ്കര ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു ബ്രെഡ് പുഡിങ്ങും ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ബ്രൗണിയും ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബ്രെഡ് പുഡിങ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് ഫസ്റ്റ് നോക്കുക അപ്പോൾ ബ്രെഡ് പുഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് ബേക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇതിന് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ക്രോയ്സൈൻ ബ്രെഡാണ് ക്രോയ്സൻ ബ്രെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും ഇതാണ് ബ്രെഡ് ഇത് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധാ നമ്മളുടെ സ്ലൈസ് ബ്രെഡ്സ് വെച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ബണ്ണ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബ്രെഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബട്ടർ ക്രോയ്സീൻസ് ആണ് ഞാൻ നോർമലി ഇത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കൽ ഇത് കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടും ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ട് കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ ബട്ടറൊക്കെ ഇട്ടാൽ മതി അതൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ബട്ടർ ക്രോയ്സീൻസ് ഇങ്ങനെ മുറിച്ചെടുക്കുകയാണ് ബ്രെഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെറുതാക്കിയിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കണം നമ്മളുടെ മറ്റേ സൈഡ്സ് ഒന്നും കളയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ തന്നെ മുറിച്ചെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഒരു ആറ് കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് വലിയ അഞ്ച് ക്രോയ്സീൻസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആറ് കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ മുറിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് പാല് വേണം പിന്നെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം വേണം അപ്പോൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ് എം എൽ ഒരു കപ്പ് ഒരു കപ്പ് ഒരു കപ്പിൽ കുറച്ച് കുറയും അത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് നിങ്ങളെടുത്ത് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ പാലൊഴിക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് കപ്പ് പാലാണ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇല്ലാത്തപ്പോൾ എടുക്കുന്നത് ഇതിപ്പം വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഓൾറെഡി രണ്ട് ഇരുന്നൂറ് എം എൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്നര മൂന്നേകാൽ കപ്പ് പാൽ എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽൻ്റെ കപ്പാണിത് അപ്പം ഇരുന്നൂറ് എം എൽ ഓൾറെഡി വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനൊരു മൂന്നേകാൽ കപ്പ് പാൽ എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാല് കപ്പ് പാൽ എടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് നമ്മളിതൊന്ന് ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുകയാണ് നേരെ ചൂടാക്കിയിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ നമ്മളുടെ ഈ പാല് തിളയ്ക്കാൻ പാടില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ചെറിയ തീയിലാക്കണം കാരണം വിപ്പിംഗ് ക്രീം പെട്ടെന്ന് പിരിഞ്ഞു പോവും പിന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം പകുതി പകുതി എടുക്കണമെങ്കിൽ പാലും വിപ്പിംഗ് ക്രീം പകുതി പകുതി എടുക്കണമെങ്കിലും എടുക്കാം വിപ്പിംഗ് ക്രീം നമ്മൾ എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ആ ഒരു നല്ല റിച്ച് ടേസ്റ്റ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പം അതവിടെ ചൂടാൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ നാല് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ നാല് കപ്പ് പാലാണ് എടുത്തത് നാല് മുട്ടയാണ് എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ രണ്ട് കപ്പ് കൂടുതൽ ബ്രെഡാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം ആറ് കപ്പ് അതാണ് കണക്ക് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ട്രേക്കുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടാവും ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു കാ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു വൺ തേർഡ് കപ്പ് ഷുഗർ അത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു കാ കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഞ്ചസാര കുറവാന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഇട്ടാൽ മതി അത് ഓരോരുത്തരുടെ പഞ്ചസാരൻ്റെ ലെവൽ അനുസരിച്ചിട്ട് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഈ പഞ്ചസാരയും ഉപ്പും മുട്ടയും കൂടി നല്ലോണം ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക ഉപ്പ് ഇടുന്ന ജസ്റ്റ് ഷുഗർ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ വിസ്ക് വെച്ചിട്ടോ ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ടോ നമുക്ക് അടിക്കുക പക്ഷെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കൈ പെട്ടെന്ന് കടഞ്ഞൊക്കെ പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹാൻഡ് ബ്ലെഡർ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് കളറൊക്കെ മാറി ഒന്ന് മുട്ടയൊക്കെ നല്ലോണം ഒന്ന് പൊന്തി വരുന്നവർ നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വാൻ ലാസൻസ് ഒഴിക്കണം ഒരു ടീസ്പൂൺ വാൻ ലാസൻസ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടി നല്ലോണം ഒന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യുക നമ്മളുടെ പഞ്ചസാര നമ്മൾ പൊടിക്കാനായിട്ടിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് അലിയണം കേട്ടോ മുട്ടയിൽ നല്ലോണം അലിയുന്നവരെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക
സിനിമ കിട്ടാൻ നല്ല വേറെ ടേസ്റ്റ് വരും കേട്ടോ കാരണം നല്ലൊരു സിനിമൻ റോളിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സും ഇതെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് നമ്മളിഞ്ഞ് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ അവൻ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു വൺ എയ്റ്റി വൺ സിക്സ്റ്റി വൺ എയ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡിൽ ഇനി നമ്മളിത് ബേക്കിംഗ് ട്രേയിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് അപ്പോൾ ബേക്കിംഗ് ട്രേ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞ് കിടക്കും പക്ഷെ അതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല അത് പൊന്തി വരും നല്ല പൊന്തി നല്ല ബേക്ക് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ പൊന്തി വരും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒവൻ ഇല്ല നിങ്ങൾക്കിത് ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മളുടെ സ്റ്റീം ചെയ്യുമല്ലോ നമ്മളുടെ ഇഡ്ലി തട്ടില്ലേ ഇഡ്ലി തട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുക്കറിലൊക്കെ നമ്മളൊരു മൂടി കമഴ്ത്തി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും മറ്റേ രണ്ട് ടൈപ്പിലും ഉണ്ടാക്കുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആവും അധികം സമയമൊന്നും ഇല്ല ഇതിന് കുക്കിംഗ് ടൈം ഒന്നും അധികം എടുക്കൂല പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആവും അപ്പോൾ നമുക്കിതിനി ബേക്ക് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സ് ഇതിലിട്ട് കൊടുത്തത് എല്ലായിടത്തും എല്ലാതും ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നപ്പോൾ എല്ലാം ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇട്ട് കൊടുത്ത് കുറച്ചും കൂടി ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സ് ഒക്കെ ഇട്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇതെന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളിത് ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സ് നല്ലോണം അലിയും ആ ഒരു ചൂട് കിടന്നിട്ട് അപ്പം ഒരു ചോക്ലേറ്റിൻ്റെയൊക്കെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് വരും ഇനി ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് കുഞ്ഞ് കഷ്ണം ബട്ടർ എടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബട്ടർ മേലെ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പക്ഷെ ഞാനത് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാനിപ്പോൾ ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ബട്ടർ മേലെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ബ്രെഡിൻ്റെ മേലെയൊക്കെ നല്ലൊരു ഗ്ലേസിങ് ഒരു തിളക്കം പോലെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും നല്ല ഭംഗിയിൽ വരും അപ്പോൾ ഞാനത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മുപ്പത് നാൽപ്പത് മിനിറ്റോളം ബേക്ക് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ നല്ലോണം പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളൊന്നൊരു സ്ക്യൂർ ഇട്ടിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ അപ്പോൾ ക്ലീൻ ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചും കൂടി വേവാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കും ഒരു കറക്റ്റ് മാക്സിമം നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് അവരിലാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളുടെ ബ്രെഡ് പുഡിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല പൊന്തി നല്ല മുകളിലൊക്കെ നല്ലൊരു നല്ല ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് നല്ല നല്ല തിളക്കമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു നല്ലൊരു ബട്ടറിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു തിളക്കമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണിത് നമുക്കൊരു ചൂടോടെ ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ടിക്ക് ഒരു ഡെസേർട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു പുഡിങ് ആണ് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം ഞാൻ അത് മുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പോഷൻ കാണിച്ചു തരാം ഉള്ളിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് പുറത്ത് ഈ ഒരു ബ്രെഡൊക്കെ നല്ല മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അതൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇത് കണ്ട ഉള്ളിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് ചെറിയ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സ് ഒന്നും ഇടാണ്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ചെറിയ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ ബേബീസിനൊക്കെ അപ്പോൾ ചെറു ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി ഒരുപാട് ഉണ്ടാക്കണം എന്നില്ല നല്ല ഉള്ളിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും പുറത്ത് നല്ല ക്രഞ്ചി നല്ല ക്രിസ്പി ആയിരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോവാം നെക്സ്റ്റ് റെസിപ്പി ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ബ്രൗണി ആണ് ഞാൻ അപ്പം ഞാൻ നമ്മുടെ ചാനലിൽ രണ്ടാമതായിട്ടൊക്കെ ചെയ്തത് ചോക്ലേറ്റ് ബ്രൗണിയുടെ റെസിപ്പി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഭയങ്കര റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഭയങ്കര ഫ്ലേവർ ഫുൾ ഫ്ലേവേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ബ്രൗണി റെസിപ്പിയാണ് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇത് കാണിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കാണിക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ പ്രാവശ്യമായി ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മളുടെ ബേക്കിംഗ് ട്രേ നമ്മൾ ഗ്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ബട്ടർ വെച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ അവൻ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബേക്കിംഗ് ട്രേയിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു പാച്ച്മെൻറ്റ് പേപ്പർ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ബേക്കിംഗ് ട്രേനേക്കാളും വലിയ ഒരു പേപ്പറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ബ്രൗണി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് ബേക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ബ്രൗണീസ
അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളുടെ ചോക്ലേറ്റ് കണ്ടോ നല്ലോണം അലിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് ബട്ടറാണ് ആദ്യം അലിയ പിന്നെ ചോക്ലേറ്റ് എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ കുറച്ച് വലിയ പീസാക്കി എട്ടത് അപ്പോൾ കുറച്ച് അലിയ കുറച്ച് പണിയുണ്ടാവും നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പം കുറച്ച് നേരം പുറത്ത് വെച്ച് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലായ ചോക്ലേറ്റാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി പെട്ടെന്ന് അലിയും ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിക്കാനൊക്കെ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിക്കുക ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്യുമ്പം അതേപോലെ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആ പാ നമ്മളുടെ മുകളിൽ വെച്ച പാത്രം വെള്ളത്തിൻ്റെ മേലെ തട്ടരുത് അപ്പോൾ അത്രയും വെള്ളമേ പാടുള്ളൂ അതും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റും ബട്ടറും കൂടി നല്ലോണം മിക്സായി അലിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം അതിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ ഒന്ന് ആറണം അപ്പോൾ അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നമ്മളുടെ മുട്ട രണ്ട് മുട്ട റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലെ രണ്ട് മുട്ട ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം നല്ല ലൈറ്റ് യെല്ലോ നല്ലോണം പൊന്തി വരണം മുട്ടയൊക്കെ ലൈറ്റ് യെല്ലോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ നല്ല ഫ്ലഫി ഫ്ലഫി ആവണവരെ നമുക്ക് നല്ലോണം നല്ല ഹൈ സ്പീഡിൽ തന്നെ അടിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ അതേമാതിരി മറ്റേ പഞ്ചസാരയും നല്ലോണം നലിയണം നമുക്ക് നല്ലോണം അടിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മളുടെ മുട്ടൻ്റെ മഞ്ഞ ഒരു ലൈറ്റ് യെല്ലോ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ അടിച്ചു വന്നപ്പോഴത്തേക്കും നല്ലൊരു വൈറ്റ് കളറായി മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മളുടെ തരിച്ച് വെച്ച പൊടികളുണ്ടല്ലോ കൊക്കോ പൗഡറും മൈദയും ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഒന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യുക ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് രണ്ട് മൂന്നാല് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മതി അതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ബേക്ക് ചെയ്യുക കഴിഞ്ഞു കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതും അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തു കട്ട കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നല്ലോണം അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും കൊക്കോ പൗഡറൊക്കെ ഇട്ട് അടിക്കുമ്പോൾ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് എപ്പോഴും സ്ക്രേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കിടക്കും പൊടികളൊക്കെ അവിടെ കിടക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മളത് നല്ലോണം അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളുടെ ചോക്ലേറ്റൊക്കെ നേരിയ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ചോക്ലേറ്റും കൂടി നമ്മളുടെ ഈ മുട്ടയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നല്ല ചൂടിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് കാരണം മുട്ട വെന്തുവും മുട്ട പെട്ടെന്ന് വേവുമല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നല്ല ചൂടിലിട്ട് കൊടുക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ചോക്ലേറ്റും ബട്ടറും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം അടിക്കുകയാണ് ഈ ചോക്ലേറ്റ് കൂടി ഇടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ ബ്രൗണിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു വേറെ തന്നെ ഫ്ലേവർ വരും കുറച്ചും കൂടി റിച്ചാവും കുറച്ചും കൂടി നല്ല ഫ്ലേവർ വരും അതുപോലെ നല്ല എന്താ പറയുക ഒരു ഉള്ളിൽ നല്ല ബ്രൗണീൻ്റെ പോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ഗൂയി ടെക്സ്ചർ എന്നൊക്കെ പറയും അതുപോലെ വരും അപ്പം അതെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തു നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുടെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ച ബേക്കിംഗ് ട്രേയിലേക്ക് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഒഴിക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ നമുക്ക് കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സും കൂടി ബാറ്ററിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണമായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാനത് മറന്നുപോയി ഒരു വൺ ഫോർത്ത് കപ്പ് ഓഫ് ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് ഞാൻ മറന്നുപോയി നമ്മളിത് ഒഴിക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സും കൂടി ഇട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സ് കിടക്കും അപ്പോൾ അത് ബേക്ക് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നല്ല അലിഞ്ഞ് നല്ല നല്ലൊരു എന്താ പറയുക നല്ലൊരു മെൽറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അതിൻ്റെ മേലെ ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സ് ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് താത്തി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് കേട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ബാറ്ററിൽ തന്നെ നമ്മൾ പാനിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സ് ഇട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് കൈ കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് സ്പൂൺ കൊണ്ടോ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് പാനിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സ് പല പല സ്ഥലത്താവണം എല്ലാം കൂടി ഒരു ഭാഗത്ത് കൂടി നിന്നാൽ അവിടെ മാത്രമേ ആ ഒരു എന്താ പറയുക മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ഇത് ടെക്സ്ചർ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ബാറ്ററിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും പാനിലേക്ക് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സ് വരാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളത് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അങ്ങനെ താത്തി കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും കൂടി ഇനി ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സ് മേലെ വെറുതെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നട്ട്സാണ് ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് നട്ട്സിൽ തന്നെ വാൾനട്ട്സും ആൽമണ്ട്സും ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത്
ചൂടാറുന്നതിൻ്റെ മുന്ന് ഒരിക്കലും ഇത് പുറത്തെടുത്തിട്ട് മുറിക്കുകയൊന്നും ചെയ്യരുത് ബേക്കിംഗ് ട്രേൻ്റെ ചൂടിൽ തന്നെ ഒരു കുക്കിംഗ് ടൈ ഒരു കുക്കിംഗ് ഉണ്ട് ഒരു ബ്രൗണീസിനൊക്കെ അതിന് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയണേ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിത് ചൂടാറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പീസാക്കി മുറിച്ചെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ട്രേയിലേക്ക് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ള അളവാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ട്രേയിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഇത് ഡബിളാക്കിയാൽ മതി ഇതിൻ്റെ അളവ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രൗണീൻ്റെ മേലെ കണ്ടോ വേറെ തന്നെ ഒരു നല്ല ഫ്ലേക്കി ലെയർ പോലത്തെ ഒരു ഫ്ലേ ലെയർ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ നല്ല മെൽറ്റഡ് ചോക്ലേറ്റ് പോലെ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഭയങ്കര സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കും മുകളിൽ നല്ല ക്രിസ്പി ലെയർ ആണ് അപ്പം ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഫ്ലേവർ ഉള്ളൊരു ബ്രൗണിയാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ഇങ്ങനെ എടുത്ത് പറഞ്ഞ അത്രയും ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ തോന്നും ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ചൂടോടെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുക പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറയാം ഞാൻ ഐസ്ക്രീം അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണെങ്കിലും മതി പെർഫെക്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ നമുക്ക് തണുപ്പായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കഴിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഇപ്പം ബ്രൗണി മാത്രം കഴിച്ച് സമാധാനിക്കുക അപ്പം രണ്ട് രണ്ട് റെസിപ്പീസും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്താ പറയുക എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ അയച്ചു തരണം കേട്ടോ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെയും ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണ് എൻ്റെ റെസിപ്പീസും എൻ്റെ ചാനലും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഇനി അതല്ല സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫേസ്ബുക്ക് മെസ്സേജിലൂടെയോ ഒക്കെ അറിയിക്കണം അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ സ്റ്റേറ്റ് യൂട്യൂബ് ഡയറി സ